Il Monte Sion è uno dei luoghi più sacri al cristianesimo ed è su questa collina occidentale di Gerusalemme che sorge il Cenacolo, a cui sono legati tre ricordi evangelici, l'istituzione delle carestie del sacerdozio, le apparizioni del risorto e la Pentecoste. Che cosa vuol dire questa frase iniziale che apre il brano? Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, in realtà erano appena le nove del mattino, dirà Pietro, poche righe dopo. Quindi che cosa stava compiendosi? Non il giorno della Pentecoste, ma il periodo, il tempo della Pentecoste. Perché la Pentecoste, prima che essere una festa cristiana che ricorda questo episodio della discesa dello Spirito sugli Apostoli, su Maria, sui primi discepoli riuniti nella sala del Cenacolo, era una festa ebraica. E che cosa commemorava allora la festa della Pentecoste? Perché lo Spirito Santo viene effuso sugli Apostoli, sulla Chiesa nascente, proprio in quel giorno di Pentecoste? Per capire che cos'era la Pentecoste dobbiamo fare riferimento all'Antico Testamento, a, quegli, a quei brani dell'Antico Testamento in cui eh, Dio prescrive al popolo di Israele di celebrare questa festa. Noi abbiamo il racconto della istituzione della festa, del comando di Dio a Mosè di celebrare questa festa, in Esodo 23, in particolare eh, in Esodo 23 dal, dal versetto 14 si parla delle tre feste di pellegrinaggio, tre volte all'anno farai festa in mio onore, osserverai la festa degli azimi, cioè la festa di Pasqua, e poi eh, al versetto 16 dice osserverai la festa della mietitura, cioè dei primi frutti dei tuoi lavori di semina nei campi e poi al termine dell'anno la festa del raccolto. Quindi tre feste, Azimi, Pentecoste e poi la festa delle capanne al termine dell'anno. Queste tre feste probabilmente quando Dio le comanda al popolo di Israele, quando Dio chiede che siano celebrate al popolo di Israele, eh, indicavano tre feste di pellegrinaggio a santuari locali, erano feste agricole innanzitutto. Si tratta di una festa legata alla fine del tempo della mietitura dei cereali. La festa degli azimi è una festa legata alla mietitura dell'orzo, al primo orzo che viene mietuto. La festa eh, di Shevuot, appunto, cioè la, la, la festa delle settimane in ebraico, la festa di Pentecoste, cioè di sette settimane più un giorno, ovvero Pentecostessi, in greco la festa dei 50 giorni dopo la Pasqua, indica essenzialmente la fine di questo tempo della mietitura del, del grano, del, dei cereali in genere. Ma questo eh, brano del Levitico ci dice anche un'altra cosa, ci fa vedere un collegamento tra la festa e delle norme di natura sociale, cioè la mietitura la farai ma lascerai qualche cosa per i poveri. Non mieterai fino ai limiti del campo perché il povero possa servirsi liberamente di ciò che è rimasto nei campi. Dunque la festa di Shavuot, la festa delle settimane, la festa di Pentecoste nell'antico Israele è anche una festa con un grande risvolto sociale. Questo risvolto sociale è ulteriormente amplificato all'interno del Deuteronomio. La festa deve essere anche una festa per quelle categorie socialmente povere, orfani, vedove, ehm, i forestieri, il levita, che non ha altro lavoro se non quello di fare sacrifici per il Signore, tutte queste categorie socialmente deboli vengono prese in considerazione come oggetto anche di questa festa, che, il Deuteronomio aggiunge, dovrai celebrare nel luogo dove il Signore avrà scelto di far abitare il suo nome. Quindi quella che nell'Esodo e forse ancora nel Levitico poteva sembrare una festa legata a un santuario locale, una festa legata appunto al raccolto nelle campagne e poi dalle campagne circostanti ci si riuniva in un santuario eh, dislocato all'interno del territorio di Israele per fare questa offerta delle primizie, con il Deuteronomio questa offerta deve essere fatta soltanto nel Tempio di Gerusalemme. Oggi nel Giudaismo la festa di Pentecoste è legata non tanto a un rito agricolo, al rito della mietitura dei cereali, quanto piuttosto al dono della legge avvenuto al Sinai. Anche la legge in Israele tutelava quelle categorie di poveri che abbiamo detto prima, orfani, vedove, stranieri, illevita, eccetera. Dunque, in qualche modo c'è un collegamento. La festa di Pentecoste diventa la festa in cui la legge viene donata a Israele perché Israele non solo faccia un atto di ringraziamento a Dio per il buon esito del raccolto, per il buon esito della mietitura in questo caso, ma possa anche 
ricordarsi di quella legge che lo invita a condividere i beni della terra con coloro che gli stanno accanto e che sono socialmente deboli. La caduta del regno cristiano di Gerusalemme portò ad un progressivo abbandono di questo luogo santo che rimase disabitato fino al 1333. In quell'anno i re di Napoli, Sancio di Maiorca e Roberto d'Angiò, riacquistarono la sala del Cenacolo e costruirono accanto ad essa un piccolo convento per i frati minori. Questo diventò ufficialmente la prima sede della custodia di Terra Santa. I frati però vi rimasero solo fino alla metà del 1500, quando vennero espulsi dai turchi. Perché, dicevamo, lo Spirito Santo sceglie di scendere sugli Apostoli proprio il giorno di Pentecoste, in questa festa ebraica? Perché lo Spirito Santo è la nuova legge del cristiano. Il cristiano, secondo le indicazioni che davano già i profeti nell'Antico Testamento, non avrà più bisogno di una legge scritta su tavole di pietra, come quella consegnata al Sinai a Mosè, ma avrà la legge di Dio scritta dal dito di Dio sul proprio cuore. E il dito di Dio, Digitus Dei, dice una delle sequenze di Pentecoste, il dito di Dio è proprio lo Spirito. Lo Spirito è venuto a scrivere sui cuori degli Apostoli e della comunità cristiana primitiva, della Chiesa nascente, la nuova legge del cristiano, che è essenzialmente una legge di amore, quindi una legge di condivisione con i poveri, di preoccupazione per i socialmente deboli. Ecco come questa festa di Pentecoste ebraica, allora si è trasformata nella grande festa di Pentecoste cristiana, nella quale anche noi commemoriamo un rendimento di grazie a Dio per tutti i suoi doni e in particolare il dono della legge nuova che lo Spirito ha scritto nel nostro cuore e vogliamo che questo dono che ci è stato fatto, il dono dello Spirito, non resti solo per noi ma possa raggiungere, possa andare a beneficio di tutti gli uomini della terra.